mamlaka ya kudhibina kwamba dawa za kulevya kwa kushirikiana na shirika la posta wizara ya kilimo na mifugo wizara ya maliasi na utalii imefanikiwa kukamata zaidi ya kilo tatu za dawa za kulevya aina ya mirungi iliyokuwa ikiingizwa hapa nchini na hatimaye kusafirishwa kwenda nchi za Ulaya hasa Uingereza kwa njia ya posta kwa kutumia majina bandia ya mlonge moringa ti dawa majani ya mboga tea leaves na moringa leaves kwa maana kwamba ilikuwa inaingizwa mirungi ilikuwa inaingizwa hapa nchini ikiwa imewekewa label kwamba ni hivi vinavyotaja hapa moringe lakini kumbe ni mirungi uchunguzi wa kimaabara kutoka mkemia mkuu wa serikali umethibitisha majani hayo yaliyokuwa yanaingizwa nchini kwa majina yaliyotaja yana kemikali aina kathinon ambayo inapatikana kwenye mmea wa mirungi taarifa za awali ambazo mamlaka ilizipata kutoka vyanzo vyake vya taarifa vya ndani na nje ya nchi zilibaini kuwepo kwa usafirishwaji wa kiasi kikubwa cha dawa za kulevya aina ya mirungi kutoka nchini kwenda nchi za Ulaya kwa njia ya posta huku zikiwa zimepewa majina ya bandia ambapo ilibainika dawa hizo zilikuwa zinaingizwa nchini kutoka nchi za nje kama majani ya mlonge na kufungwa upya zikishafika hapa nchini zikishapokelewa wanaopokea wanazifunga upya na kisha kusafirishwa tena kwenda nchini Uingereza, Canada, Ufaransa na nchi zingine za Ulaya. Mamlaka ya kudhibiti na kupanda za kulevya pamoja na mamlaka nyingine za serikali zinaendelea na uchunguzi wa kubaini ukubwa wa tatizo hilo. Kufuatia ukamataji huo wa hizi kilo zaidi ya 300 za, za, za mirungi nilioitaja mamlaka na washikilia watu wawili kwa uchunguzi zaidi wanaohusishwa na hizo kilo zaidi ya 300 za mirungi iliyokamatwa na mamlaka swala hili la ukamataji wa mirungi hii iliyokuwa biashara yake inafanywa kwa kifuniko cha biashara mlonge haliwahusu wafanya biashara halali wa zao la mlonge hivyo wanaweza kuendelea na biashara zao aidha mamlaka inatoa angalizo kwa wasafirishaji wote wa vifurushi kama vile DHL FedEx Swissport na wengineo kuchukua tahadhari na endapo yatajitokeza mashaka yoyote kwenye mizigo ambayo inapitia kwao ili isafidi kwenda nchi mbalimbali taarifa itolewe kwa mamlaka ya kudhibina kwa baada za kulevya kwa ajili ya hatua zaidi kwa sababu tusingependa e, makampuni haya kuria companies hawa wanaofanya shughuli zao kwa halali wahalifu wayatumie kusafirisha dawa za kulevya kwa kifuniko chochote kile kwa hiyo tunawaomba makampuni haya yatoe ushirika na mamlaka endapo yanakuta vifurushi vinavyoletwa kwao wanavitilia mashaka ili sisi tuweze kufanya uchunguzi wakina kwanza ni kosa kufanya biashara kuingiza au kusafirisha nje zao la mirungi ni kosa kisheria sasa inapokuja kwenye swala la adhabu adhabu zinatofautiana kutokana na kiwango ambacho mtu atakutwa nacho ikiwa ni zaidi ya kilogram 50 ikiwa ni zaidi ya kilogram 50 adhabu yake ni kifungo cha maisha ikiwa chini ya kilogramu 50 mpaka labda gram kadhaa ni miaka 30 mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte namba 
REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy na Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajili na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao. Pia chuo kinatoa vocational course katika fani za ICT, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awam. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0652 tano moja mbili tatu au sifuri saba nne tano tano sita moja sifuri tisa sifuri KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda